நச்சுன்னு நாலு வார்த்தை சோ நாங்க கேக்குற அந்த நச்சு நச்சுன்னு நீங்க பதில் கொடுக்கணும் நாங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் அதை கேட்டோடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லலாம் நச்சுன்னு நாலு வார்த்தையில உங்களோட முதல் வார்த்தை சூரானம் சூரானம் வந்து நான் பிறந்த ஊரு ஒரு அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் அதுல இருந்து அங்க இருந்து நான் அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் அங்க நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரியான நாட்டுப்புற பாடல் உருவானதே அந்த ஊர்ல நான் பிறந்த மண்ணுல இருந்து அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னோட அப்பா அம்மா என்னோட அத்தை சுப்பம்மாள் அவங்கதான் வந்து எனக்கு நிறைய தூண்டுகோளா இருந்தவங்க அவங்க பின்னாடியே பாடிக்கிட்டே தெரியுவேன் நான் நல்லா பாடுவாங்க என்னோட அத்தை அதுக்கப்புறம் கொல்லங்குடி கருப்பை அம்மா அந்த மாதிரி சூரானாலும் எங்க எங்க நின்னாலும் என்னோட பேர் சொல்லும் அங்கதான் அங்கதான் ஓகே சவுண்ட் சர்வீஸ் சவுண்ட் சர்வீஸ்னா வந்துட்டு கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் வந்துட்டு மைக் செட் கட்டுவாங்க இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த இதுவே ரொம்ப கம்மி ஆரன் ஆரன் மைக்கு தான் அதெல்லாம் இப்ப ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அது எங்க ஊர்ல நிறைய பாக்கலாம் ஆனா எங்க மைக் கட்டிய அந்த ஆரன் மைக் கட்டியிருந்தாலும் அங்க போய் நான் பாடுவேன் பாடுவீங்க உடல் எந்த மைக் கட்டாலும் அப்படிதான் நான் பெரியால் ஆனேன் மைக்கே தேவையில்லையே இந்த பொருளுக்கு அப்ப எங்க ஊர்ல நான் பிறந்த அந்த சூரானத்துல வருஷா வருஷம் அந்த முனிய முனியையா சாமி இருக்கு ஐயனார் இருக்காரு அந்த முனியையா சாமிக்கு வந்து கரகாட்டம் வைப்பாங்க ஐயனாருக்கு வந்து நாடகம் தான் வைப்பாங்க ஐயனார் வந்து அந்த நாடகம் தான் ஏத்துக்குவாரு அதுல பாடியிருக்கேன் அந்த மைக்கில் ஆமா ரவுண்ட்ல பொருளா ரவுண்டு கட்டி ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க நடுவுல மைக்கு குச்சி மைக்கு நிக்கும் அதுல போய் பாட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் நிறைய பாடி பாடி இப்ப பாருங்க ஆமா எல்லாரும் உங்க பாட்டை பாடுறாங்க ஆமா அப்படிதான் நான் பெரிய ஆனேன் பாவாடை சட்டை பாவாடை சட்டைனா என்னோட குருநாதரும் நானும் இந்த பாட்டு வந்து ஒரு ஒப்பாரியா வந்து ஒரு தாய் மகளும் பேசிக்கிட்டது பச்சை நிலா அப்படின்ற ஒரு அம்மா தன்னோட கணவர் இல்லாத குழந்தைங்களை வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கும்போது இத இந்த ஒப்பாரி சொல்லி பாடும்போது அத ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தோழர் இந்த வரிகளை கொண்டாந்து என்னோட குருநாதர்கிட்ட கொடுத்து இத பாடலாம் ஆக்குங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ என்னோட குருநாதர் வந்து பாடலாக்கி இதை நிறைய மேடைகள்ல நான் மகளாவும் அவர் அம்மாவாவும் அந்த மாதிரி நிறைய மேடையில பாடியிருக்கோம் அப்படி பாடும்போதுதான் வி பிரசாத் சார் பார்த்துட்டு என்னைய அவரோட படத்துக்கு பாட வச்சு அந்த உலக சூப்பர் ஹிட்டு பாடல் நாக்கு முக்கா அந்த பாட்டு பாடுங்க கண்டிப்பா அம்மா அப்பா பாட சட்ட கிழிஞ்சு போச்சுதே என்ன பள்ளி கூட புள்ள எல்லாம் கேள்வி பேசுதே பொள்ளாச்சி சந்தையில வெள்ளாட்ட வித்து புட்டு நல்ல துணி வாங்கித்தாமா எனக்கு நல்ல துணி வாங்கித்தாமா செல்ல கண்ணு சந்தீரி காசிலுக்கு சட்டை போட்டு வாரா சினிமா காரி மாடல்னு செருப்பு வேற போட்டு வார பாவாட சட்டை கிழிஞ்சு போச்சுதே என்ன பள்ளி கூட புள்ள எல்லாம் கேள்வி பேசுதே இது மகள் அம்மா கிட்ட கேக்குறா அம்மா பதில் சொல்றாங்க கையில் ஒரு காசு மில்ல தெரிஞ்சுக்க கண்ணே ஏழ கடன் கேட்டா கிடைக்காது புரிஞ்சுக்க கண்ணே குட்டி போடும் பருவத்துல நிக்குதடி வெள்ளாடு மகளே குட்டி போடும் பருவத்துல நிக்குதடி வெள்ளாடு குட்டி போட்ட பின்னே வித்தா கூட கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும் ஆடு குட்டி போட்ட பின்னே வித்தா கூட கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும் மத்தியான கஞ்சிக்கு தான் பள்ளி கூட போக சொன்னே ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு வயசுனக்கு பத்தாதுன்னு மகளே ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு வயசுனக்கு பத்தாதுன்னு கையில் ஒரு காசு மில்ல தெரிஞ்சுக்க கண்ணு ஏழ கடன் கேட்டா கிடைக்காது புரிஞ்சுக்க கண்ணு நிறைய தாய்மார்கள் அழுதுருக்காங்க இந்த வரிகளை கேட்டு ஏன்னா நம்ம நாட்டுப்புற பாடல்கள்ல தான் வந்து ஒரு சந்தோஷமோ ஒரு வலியோ எந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனையும் வந்து அழகா கொண்டு வந்துடலாம் வெளியில அழகழகான வார்த்தைகள் அந்த டியூனு ரொம்ப சிம்பிளா ஆமாங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு ஓகே சோ அடுத்ததா வந்து அப்பா அப்பா வந்து ஒரு அருமையான ஒரு இசை கலைஞர் நாதசுவர கலைஞர் நாங்க எட்டு பேரு நாங்க கூட பிறந்தவங்க ஒரு தம்பி இறந்துட்டாரு ஏழு பேரு நாங்க இருந்தோம் ஏழு பேருக்குமே எங்க அப்பான்னா உயிர் என்ன சொல்றது இப்ப நினைச்சா கூட எங்க அப்பாவை இப்படியான ஒரு அப்பாவை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் இழந்துட்டோமே அப்படின்ற வருத்தம் ஃபீலிங் தான் இருக்கு அப்படி அப்பா வந்து சீக்கிரமா இறந்துருக்க கூடாது ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் எங்க அப்பா தான் அம்மாவை விட அம்மா ரொம்ப ரொம்ப அம்மாவை பிடிக்கும் 
அம்மாவை பற்றி நான் நிறைய இதில் நான் வந்து பேசியிருப்பேன் என்ன என்னோடய அப்பா வந்து இன்னி வர அவர் இறக்குற வரைக்கும் எங்களை யாரையுமே ஒரு வார்த்தை வந்து பேசுனது கிடையாது கை ஒரு விரல் தொட்டு எங்களை அடித்து வளர்த்தது கிடையாது எங்கள் அம்மா அடிச்சிருக்காங்க அம்மா அடிப்பாங்க என்ன எங்கள் அண்ணன் எல்லாருமே நல்லா அடி வாங்கியிருக்கோம் நான் ரொம்ப சுட்டியாக இருப்பேன் அப்போ என்னைய தான் நான் விரட்டி விரட்டி அடிப்பாங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் ஊரில் தெருவுக்குள்ள ஓடுவேன் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயே போய் நுழைவேன் ஏதாவது பண்ணிடுவேன் வீட்டுக்குள்ள சின்ன வயசுல அப்ப விரட்டி விரட்டி அடிப்பாங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்து பார்த்தா எல்லாம் அப்படி எப்படி கச்சா மிச்சானு கிடக்கும் வீடு அதை பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகி விரட்டி விரட்டி அடிப்பாங்க ஆனா எங்க அப்பா என்ன பண்ண யா நாங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணனாலும் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க எதுவுமே செய் ஏமா அப்படின்னு எங்க அப்பா பார்த்தாலே கோவம் வந்தா கூட பயங்கரமான ஒரு வெறியில கொலை பண்ற மாதிரி போனா கூட எங்க அப்பா பார்த்தா அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு டைப் எங்க அப்பா காதல் காதல் கல்யாணம் கண்டிப்பா காதல் வந்து என்னோட குருநாதர் கச்சேரியில நான் பாடிட்டு இருந்தப்போ என்னோட கணவரை வந்து நான் முதல் முதல்ல சந்திக்கிறேன் அவர் ஒரு இசை கலைஞர் தான் ஒரு நடன கலைஞரும் கூட அவர் பார்த்ததுமே எனக்கு வந்து அவர் மேல ஒரு பரிதாகம் வந்தது அந்த வயசுல என்னன்னா ரொம்ப பாவமா இருப்பாரு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பாரு ஆமா எனக்கு தம்பி மாதிரியே இருப்பாரு அப்போ அந்த மாதிரி இருப்பாரு நான் ஒல்லியா தான் இருப்பேன் ஆனா நான் அவரு என்னோட மூணு வயசு மூத்தவரு நான் அக்கா மாதிரியும் அவரு தம்பி மாதிரியும் தெரியும் அந்த மாதிரி உடம்பு அப்படி உடல் வாக அந்த மாதிரி இருந்தது இருந்தாலும் அவரோட பேச்சு வார்த்தை அவரோட நடவடிக்கை அவரோட பழக்க வழக்கம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு கலைஞனா இருந்துகிட்டு இப்படி இவ்வளவு ஒரு ஒழுக்கமா இருக்க முடியாது யாருமே அப்படி இருந்தார் அவரு அதனால எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிச்சது காதல் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு ஆணனு பொண்ணு மகள் மோகனா மகன் அருவழகன் மகளுக்கு ஒரு குழந்தை மகள் பேத்தி என்னோட பேத்தி தான் இப்ப எனக்கு உயிர் பாட்டி ஆனோட ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாருங்க கண்டிப்பா அப்படி அதான் என்னோட கணவர் கல்யாணத்தை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ண என்னோட அன்பு கணவர் திருக்குமார் என்னோட தாய் மாதிரி நிறைய தாய்மார்கள் நாங்க இருந்த ஊர்ல பாடுவாங்க நைட் எல்லாம் கேட்டு ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நைட்டு குழந்தை அழுதா ரெண்டு மணிக்கு அழுதாலும் சரி மூணு மணிக்கு அழுதாலும் சரி தாலாட்டுவாங்க தாய் எந்திரிச்சு தூக்கத்தை பார்க்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி எங்க அம்மா என் தம்பி என்னோட தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் என் தம்பி எங்களுக்கு தாலாட்டு பாடும்போது நான் முழிச்சுட்டே கேட்டுட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம் தாலாட்டுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச தாலாட்டு வரிகள் ஒவ்வொரு <laughs> 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 <laughs>